নমস্কার মানভূম উত্তরণ এবং ঘাস খবর বাংলা ওয়ানের পক্ষ থেকে সকলকে আবার আন্তরিক অভিনন্দন আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা আমরা আমাদের অনলাইনের ক্লাস আবার পুনরায় শুরু করতে চলেছি বেশ কিছুদিন বিভিন্ন কারণের জন্য আমাদের এই ক্লাসটি বন্ধ ছিল আবার কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই ক্লাসটা যতদিন না কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন আমরা চালিয়ে যাব আপাতত পূর্বের সূচি অনুযায়ী দশম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করা হবে আজকে তোমাদের পাঠদান করবেন মাননীয় শ্রী কৌশিক মিশ্র মহাশয় উনি তোমাদের ভৌত বিজ্ঞানের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির পাঠটি পড়াবেন আগামীকালকে একই সময় অর্থাৎ সাড়ে ছটার থেকে গণিত বিষয়ের ক্লাস নেবেন শ্রী দেবাংশু রায় চৌধুরী মহাশয় উনি তোমাদের ত্রিকোণমিতি পড়াবেন তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেভেন নাইন জিরো এইট থ্রি থ্রি টু জিরো ফাইভ নাইন নম্বরে পাঠিয়ে দেবে আশা করি সকলেই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং আমাদের এই প্রয়াস আরও সফল হবে এই আশা রাখি আমি মাননীয় কৌশিকবাবুকে ক্লাসটা করার জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কৌশিকবাবু নমস্কার মানভূম উত্তরণ এবং খাস খবর বাংলা ওয়ানের তরফে যে অনলাইন ক্লাস হয়েছে তাতে আজকে আমাদের বিষয় ভৌত বিজ্ঞান শ্রেণী হচ্ছে দশম তোমাদের প্রত্যেককে শুভকামনা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করছি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়ব সেটা হচ্ছে জৈব রসায়ন অর্থাৎ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এটা আমাদের দশম শ্রেণীর একদম সবার শেষে রয়েছে আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে জৈব যৌগ কাকে বলে জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নামকরণ এই তিনটি আজকে আমাদের বিষয় যদিও আমরা মূলত জোর দেব নামকরণের ওপরে তাহলে আমি প্রথমেই শুরু করব জৈব যৌগ বিষয়টা কি না আমাদের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ জৈব রসায়নটা পুরোটা নির্ভর করছে কার্বনের ওপরে তোমরা জানো কার্বন একটা সি চিহ্নযুক্ত একটা অ্যাটম যার পরমাণু গোমাঙ্ক হচ্ছে ছয় এবং পর্যায় সারণের দ্বিতীয় পর্যায়ে অবস্থান করে এই কার্বন ঘটিত সমস্ত যৌগই কিন্তু জৈব যৌগ নয় তাহলে জৈব যৌগ কারা জৈব যৌগ হচ্ছে সেই সমস্ত যৌগুলো যেগুলো কার্বন দ্বারা তৈরি এবং যাদের যে সমধ্যে সমযোজী বন্ধন আছে দ্বিতীয়ত যাদের গণনাঙ্ক স্ফোটনাঙ্ক অনেক কম আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম আছে সেটা হচ্ছে ক্যাটিনেশন ধর্ম অর্থাৎ একটা কার্বন পরমাণু অপর কার্বন পরমাণুর সঙ্গে কোন কিছু সমযোজী বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয়ে সেটা সমযোজী এক বন্ধন হতে পারে সমযোজী দ্বিবন্ধন হতে পারে বা সমযোজী ত্রিবন্ধন হতে পারে সেই ধর্মটাকে বলছি ক্যাটিনেশন ধর্ম তাহলে প্রথমত হলো সমযোজী যৌগ হতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ক্যাটিনেশন ধর্ম থাকতে হবে এবং আরেকটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে উদ্বায়ী পদার্থ হয় এগুলো এগুলো সাধারণত উদ উদ্বায়ী পদার্থ হয় শুধুমাত্র যে কার্বন দিয়ে তৈরি তা নয় কার্বন ছাড়াও এর সঙ্গে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার এগুলো থাকে তাহলে এই সমস্ত যৌগকে আমরা বলছি জৈব যৌগ পরীক্ষাগারে যেমন প্রস্তুত করা হয়েছিল ইউরিয়া তোমরা ইউরিয়া পড়েছ একটা জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় মার্স গ্যাসের নাম শুনেছ এছাড়াও জৈব যৌগর অবস্থান হচ্ছে উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগতের মৌলিক উপাদানই হচ্ছে কার্বন অর্থাৎ আমরা যদি কার্বোহাইড্রেটের কথা বেশি বিবেচনা করি প্রোটিনের কথা ফ্যাটের কথা তাহলে এদের যে গঠন এদের যে স্ট্রাকচার সবটাই কিন্তু কার্বনের উপর বেস করে এরা সবাই হচ্ছে জৈব যৌগ পৃথিবীতে যত রকমের যৌগ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই হচ্ছে কার্বন ঘটিত যৌগ অর্থাৎ জৈব যৌগ তাহলে আমরা জৈব যৌগ সম্বন্ধে একটা ধারণা পেলাম 
এরপর আমি দুটো ধর্মের কথা বলেছিলাম যে ওদের মধ্যে ক্যাটিনেশন ধর্ম আছে তাহলে ক্যাটিনেশন ধর্মটা কি সেটা একটু জানার আমরা চেষ্টা করব এই যে দেখো আমি বোর্ডে লিখলাম যে অনেকগুলি কার্বন পরপর এক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ একটা চেন বা শৃঙ্খল তৈরি হয়েছে ক্যাটিনেশন ধর্ম হলো সেটাই যে একটা কার্বন অপর কার্বন পরমাণুর সঙ্গে বা অসংখ্য কার্বন পরমাণুর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়েছে যুক্ত হয়ে তারা একটা চেন তৈরি করে শৃঙ্খল তৈরি করে হতে পারে সেটা ওপেন এন্ডেড চেন এটা একটা ওপেন এন্ডেড চেন পুরো একটা স্ট্রেট লাইন রড লাইন আবার হতে পারে ক্লোজ সিস্টেম চেন এটাকে ওই একটা আমরা ছবি আঁকলাম এই যে ছবিটা এঁকেছি এটা হচ্ছে ক্লোজ সিস্টেম চেন অর্থাৎ এই যে ধর্মগুলোকে বলছি আমরা ক্যাটিনেশন ধর্ম তাহলে জৈব যোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই হচ্ছে ক্যাটিনেশন ধর্ম এর মধ্যে থাকবে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে তাদের যোজ্যতা আমরা কীভাবে কীভাবে পরিমাপ করব যোজ্যতার ক্ষেত্রে তোমরা জানো আমি বললাম যে কার্বন হচ্ছে সি সি সিক্স অর্থাৎ এর যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু অর্থাৎ সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে চার তাহলে এর যোজ্যতা হচ্ছে চার একটা কার্বনের চারটে হাত এইভাবে রয়েছে এর যোজ্যতা হচ্ছে চার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এবারে আসল জায়গায় পৌঁছাবো সেটা হচ্ছে আমাদের নোমেন ক্লেচার অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস অর্থাৎ জৈব যৌগুলোর নামকরণ এখন নামকরণের প্রয়োজনীয়তা কেন নামকরণ আমরা কেন করব ধরো তোমাকে বলা হয়েছে যে আমরা বাংলায় বলি জল বলি তোমরা জানো যে সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও আমরা পড়েছি আমরা যখন অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পড়তাম তখন আমরা এগুলো পড়েছি এখন জলকে যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় বলি তাহলে ওয়াটার বলবো হিন্দি ভাষায় বলবো পানি আরও অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যদিও আগে বলা হতো অ্যাকোয়া তোমরা দেখবে যে অনেক ধরনের জলে ওয়াটার বোতল বিক্রি হয় বাজারে অ্যাকোয়া রিজিয়া অ্যাকোয়া ফিনা অ্যাকোয়া কথাটা তার মধ্যে রয়েছে ওটা কিন্তু জল জলেরই একটা নাম জলটাকে ইংরেজিতে বলা হতো এখন তাহলে এই যে একটা সমস্যা তৈরি হলো আমি বাংলায় একরকম বললাম আমার সামনে বসে আছেন একজন ইংরেজিতে একরকম বলছেন কিন্তু আমরা একই জিনিসকে বলছি তাহলে এই অসম্মতি দূর করার জন্য এমন একটা নামকরণের ব্যবস্থা করা হলো যাতে করে ওই পার্টিকুলার যৌগটাকে একই নামে পৃথিবীর সমস্ত অংশের লোক বুঝতে পারবে এটাকে বলা হচ্ছে নামকরণ যেমন ধর তোমরা জীবনবিজ্ঞানে পড়েছ ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা অর্থাৎ আম আমকে আমি আম বললাম আরও কেউ ভারতবর্ষেই দুশো পঁচিশটা কম বেশি ভাষা তো তারা বিভিন্ন নামে ডাকবে কিন্তু যখনই ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা বলে দেব তখন ওটা ফিক্সড হয়ে গেল যে আমি কাকে বলছি যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হোমোসেপিয়েন্স একইভাবে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের মূল আলোচনায় সেটা হচ্ছে জৈব যৌগের নামকরণ এই নামকরণের জন্য একটা সংস্থা দায়ী যে সংস্থা আমাদের কিছু নিয়ম বার করে দিয়েছে আমরা সেই নিয়মটাকে ফলো করে জৈব যৌগের নামকরণ করব তাহলে এসব দেখে নিই আমরা সেই পদ্ধতিটা কিভাবে অনুসরণ করে আজকের নামকরণটা করব যে সংস্থা আমাদেরকে নিয়মগুলো বলেছে সেটা হচ্ছে আই ইউ পি এ সি অর্থাৎ ইউপ্যাক সিস্টেম ইউপ্যাকের পুরো নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এরা হচ্ছে সেই সংস্থা যারা আমাদেরকে নামকরণের নিয়মটা বলেছে 
আমরা তাহলে ইউপেক সিস্টেমকে ফলো করে নামকরণ করব নামকরণ করার আগে আমাদেরকে যেগুলো জানতে হবে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে দুটো জিনিস প্রথমে আমরা জানব একটা হচ্ছে কার্বন অ্যাটম অর্থাৎ সি অ্যাটমের সংখ্যা অনুসারে তাদের কি নাম তাদেরকে কি বলা হয় যেটাকে আমরা বলছি ওয়ার্ড রুট ডাব্লিউ ও আর ডি ওয়ার্ড রুট অফ সি অ্যাটম এটা প্রথমে আমরা জেনে নেব আর একটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ আমি এই পাশে লিখলাম ফাংশনাল গ্রুপ এই দুটো বিষয় আমরা জানবো প্রথমে দেখে নিলাম ওয়ার্ড রুট রুট অফ সি অ্যাটম অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা যদি এক হয় তাকে বলবো আমরা মিথ এম ই টি এইচ এখানে একটা বিষয় তোমাদের বলি যখনই আমরা নামকরণ করব নামকরণ লিখব খাতায় তার সেটা কিন্তু ইংরেজিতে লিখব আমরা আদৌ বাংলায় লিখব না বাংলা লেখা কিছু সমস্যাও আছে প্রথমত বানানের ব্যাপার ইংরেজিতে কিন্তু খুব কংক্রিট একটা ধারণা আর প্রসেসটা হচ্ছে ইংরেজিতে লেখা তাহলে কার্বন সংখ্যা এক হলে তাকে লিখব মিথ কার্বন সংখ্যা যদি দুই হয় সেটাকে লিখব ইথ কার্বন সংখ্যা যদি তিন হয় সেটাকে লিখব প্রো কার্বন সংখ্যা যদি ফোর হয় তাহলে হবে বিউট সি যদি ফাইভ হয় তাহলে পেন্ট তাহলে কার্বন সংখ্যা ওয়ান হলে মিথ দুই হলে টু হলে ইথ থ্রি হলে প্রো ফোর হলে বিউট ফাইভ হলে পেন্ট সি সিক্স হলে হেক্স এমনি করে সেভেন হলে হেপ এইট হলে অক্ট নাইন হলে নন এবং টেন হলে ডেক ডেকান এইভাবে ওয়ার্ড রুটটা করা হয় এটা হচ্ছে ওয়ার্ড রুট এটা আমরা এখানে নিয়ম লিখব নিয়মে বুঝতে পারবো তোমরা যে ওটা কোথায় কাজে লাগাবো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ কাকে বলে না এই যে একটা জৈব যৌগ ধরো জৈব যৌগের মধ্যে ভাগ আছে কোনোটা হয়তো অ্যালকেন তোমরা মিথেন নাম শুনে এসছো মিথেন একটা অ্যালকেন অ্যালডিহাইড হতে পারে কিটন হতে পারে অ্যালকোহল হতে পারে অ্যাসিড হতে পারে এখানে অ্যাসিডকে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বলি অজৈব রসায়নে আমরা অ্যাসিডের কথা পড়েছি সেগুলো হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক অ্যাসিড এখানে আমরা যে অ্যাসিড পড়ব সেটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দ্বিতীয়ত অ্যালকোহল অ্যালকোহল শব্দটার সঙ্গে তোমরা এখন সবাই পরিচিত স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি আমরা তোমরা দেখবে ইথাইল অ্যালকোহল আছে ওর মধ্যে তাহলে অ্যালকোহল কী জন্য অ্যালকোহল হলো সেই সেই কি জন্য কি উপস্থিত আছে কি পরমাণু বা পরমাণু পুঞ্জ উপস্থিত থেকে ওটাকে অ্যালকোহল করেছে সেটাকে বলছি ফাংশনাল গ্রুপ তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ আমাকে বলে দেবে যে ওই যৌগটা কি যৌগ তারপর আমি ওদের সাহায্য নিয়ে কিছু ফর্মুলা নিয়ে তার নামকরণ করব এখানে তোমাদের বলি ফাংশনাল গ্রুপে ফাংশনাল গ্রুপে যদি কার্বন কার্বন এক বন্ধন থাকে সেটাকে আমরা বলি অ্যালকেন এ এল কে এ এন ই দু নম্বরে যদি কার্বন কার্বন ডবল বন্ড থাকে সেটাকে বলবো অ্যালকিন এ এল কে ই এন ই যদি তিন নম্বরে চলে গেলাম কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড থেকে থাকে যে সমস্ত জৈব যৌগের কথা বলছি আমি সেটাকে বলবো অ্যালকাইন ওয়াই এন ই তারপরে চলে গেলাম চার নম্বরে যদি বন্ড ও এইচ ও এইচ থেকে থাকে যৌগে সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল সেটাকে বলবো অ্যালকোহল পাঁচ নম্বরে চলে যাচ্ছি যদি বন্ড সি এইচও থাকে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালডিহাইট তারপরে চলে গেলাম ছ নম্বরে যদি বন্ড সিও থাকে এটাকে বলা হচ্ছে কিটোন এবং সবার শেষে হচ্ছে বন্ড সি ডবল এইচ অর্থাৎ অ্যাসিড যেটা বলছিলাম যে ইনঅর্গ্যানিক অ্যাসিডে এইচ প্লাস থাকলে অ্যাসিড হয় এখানে কিন্তু সি ডবল এইচ থাকলে অ্যাসিড হয় 
এটাকে বলা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এইগুলো আমাদের সিলেবাসে আছে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কিটন এবং হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এগুলোকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ অর্থাৎ যদি এই ধরনের জিনিসকে খুঁজে পাই তাহলে আমরা প্রথমে ফিক্সড হয়ে গেলাম যে আমাদের যৌগটা হচ্ছে অ্যালকিন বা যৌগটা হচ্ছে কিটন তারপর তার প্রসেসে চলে যাব এরপরে আমরা লিখব যে ইউপেক পদ্ধতিতে কি নিয়মটা ফলো করে আমরা নামকরণ করব আমি এগুলো বুঝে দিলাম কিন্তু ওইটা থাক ওইটা কাজে লাগবে আমাদের তাহলে রুলগুলো যে রুলটা ফলো করে আমরা করব সে রুলগুলো প্রথমে যেটা খুঁজে বার করব যে কার্বন অ্যাটম কতগুলো আছে সি অ্যাটমের নাম্বার দু নাম্বারে খুঁজে বার করব ফাংশনাল গ্রুপটা কি আমি এটা সহজ করে তোমাদের রুল বানিয়ে দিচ্ছি অরিজিনালি অনেক বেশি জটিলতা আছে কিন্তু আমাদের এখানে নেই সেগুলো তিন নম্বরে আমি চলে যাচ্ছি যে একটা ফর্মুলা মতো বানিয়ে দিচ্ছি কি যোগ করতে হবে তাহলে অ্যাডিশান প্লাস অ্যাড এই তিনটে জিনিস আমি করে আমার মতো করে এখানে আমি তোমাদের নামকরণ করব তো প্রথমে আমি তোমাদের পড়িয়েছি এক নম্বরে অ্যালকেন এ এল কে এ এন ই অ্যালকেন কি করে বুঝবো যোগ ওটা অ্যালকেন হ্যাঁ তার জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে সি সিঙ্গেল বন্ড সি এইটা যদি থাকে কার্বনের সঙ্গে যদি এক বন্ধন থাকে কার্বন যদি এক বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয়ে কোনো জৈব যৌগ তৈরি করেছে দ্যাট ইজ অ্যালকেন সেখানে তাহলে কি করে লিখবো ধরো একটা যৌগ আছে একটাই কার্বন দিয়ে তৈরি যৌগ সি আমরা দেখেছি তার যোগ্যতা চার অর্থাৎ চারটে হাত হাইড্রোজেন দিয়ে ভর্তি করে দাও সংকেত হয়ে গেল সিএইচ ফোর ঠিক আছে এই পর্যন্ত এরপরে চলে আসে নামকরণ করব তাহলে কার্বন সংখ্যা কত এক কটা কার্বন আছে একটা আছে তাকে কি বলবো মিথ নিয়মটা হচ্ছে কার্বন সংখ্যা লিখে নিলাম মিথ আর যেহেতু এটা অ্যালকেন দেখো এখানে কি যোগ হয়েছে এ নি প্লাস এ এন ই একসঙ্গে লিখলে কি হয়ে গেল মিথেন এম ই টি এইচ এ এন ই যোগটার নাম কি মিথেন এক কার্বনের অ্যালকেনের নাম হচ্ছে মিথেন এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল যৌগ প্রথম যৌগ একে আমরা সি এইচ ফোরকে আমরা জানি মার্স গ্যাস হিসাবে জলাভূমির আলেয়া অনেক কিছু বলা হয় তাহলে ইউপেক নাম হচ্ছে মিথেন মিথেন যখনই বলবো ওই সবগুলোকে কাভার করে গেল সব শ্রেণীর লোক সমস্ত ভাষার লোক বুঝতে পারলো মিথেন মানে হচ্ছে সিএইচ ফোর এবার আমরা ওটাকে যে নামেই বলি না কেন তাহলে এই হচ্ছে আমার নিয়ম প্রথমে আমি তাহলে ফাংশনাল গ্রুপের সাহায্য নিয়ে জানতে পেরেছি এটা অ্যালকেন কার্বন সংখ্যা নিয়ে জানতে পারলাম এটা হচ্ছে একটা কার্বন তাহলে মিথ তাহলে নামকরণ হয়ে গেল তার সঙ্গে এ এনই যোগ করে দিলাম নাম হয়ে গেল মিথেন আমি আরেকটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে ধরো একটা কার্বন অপর একটা কার্বনের সঙ্গে সিঙ্গেল বন্ধে বন্ড হয়ে যুক্ত হয়ে আছে বাকিগুলো হাইড্রোজেন এইচ দিয়ে দাও এর সংকেত কি হলো কটা কার্বন দুটো কার্বন সি টু হাইড্রোজেন কটা ছটা সি টু এইচ সিক্স নামকরণ করব এখানে চলে যাচ্ছি কার্বন যদি দুই থাকে তাকে বলা হয় ইথ তাকে বলা হচ্ছে ইথ ই টিএইচ আর কি যোগ হয় অ্যালকেনের ক্ষেত্রে এ এন ই যোগ হয় তাহলে ইথ প্লাস এ এন ই একসঙ্গে যোগ করলে ইথেন এইভাবে আমরা নামকরণগুলো করি এরপরে আমি দু নম্বরে আমি লিখেছিলাম অ্যালকিন আমরা এবারে অ্যালকিনে যাব ব্ল্যাক আছে ভালো কেন ওইগুলো ইউজ করবো 
আমি এবার দু নম্বরে চলে যাচ্ছি দু নম্বরে লিখেছিলাম অ্যালকেইন ই এন ই কি করে বুঝবো না কার্বন কার্বন ডবল বন্ড যদি থেকে থাকে কোনো যৌগে কোনো জৈব যৌগে সেটাকে বুঝে নেব ও হচ্ছে অ্যালকিন এটা ফাংশনাল গ্রুপ অফ অ্যালকিন তাহলে এক্ষেত্রে নামকরণ কী করে করব আমি একটা যৌগ দেখালাম এটা কিন্তু এক কার্বনের যৌগ হবে না যেহেতু কার্বনের সঙ্গে কার্বনের দ্বিবন্ধন এটা প্রথম যৌগ এটা সংকেত হয়ে গেল তাহলে সি টু এইচ ফোর ইউপেক নাম কি হবে কটা কার্বন দুটো কার্বন ই টি এইচ কি যোগ করব ই এনই যোগ করব কি লিখব ই টি এইচ ই এন ই ইথেন ইথিন ইথেন ছিল অ্যালকেন এটা হচ্ছে ইথিন ই এন ই এটা এটা দেখলেই জানতে পারবো যৌগটা হচ্ছে অ্যালকিন যোগ একইভাবে তিন কার্বনের হওয়া সম্ভব এইখানে ডবল বন্ড দিলাম বাকিগুলো এইভাবে করে দিলাম এক দুই তিন চার এক দুই এক দুই তিন চার চার এর নাম কোন যখন করবো কটা কার্বন তিনটে কার্বন তাহলে তিনটে কার্বন যদি হয়ে থাকে তার সঙ্গে এই এনই যোগ করবো প্রোপিন পি আর ও পি ই এনই প্রোপিন হয়ে গেল তাহলে আমরা অ্যালকিনের নামকরণ জানতে পারলাম এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি অ্যালকাইনে এগুলো সাধারণ নাম আছে ইথিলিন বলা হয় আমরা পড়েছি তো কিন্তু ইউপেক নাম হচ্ছে ইথিন এরপর আমরা তিন নম্বরে চলে যাব তিন নম্বরে আমাদের ছিল অ্যালকাইন তিন নম্বরে ছিল অ্যাল অ্যালকাইন এল কে ওয়াই এন ই কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড তাহলে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের যে যৌগ প্রথমেই যেটা হবে এই যৌগটা এর সংকেত কি তাহলে সি টু এইচ টু এটাকে সাধারণভাবে আমরা অ্যাসিটিলিন গ্যাস নামে জানি এটাকে কিন্তু ইউপেক নাম কি তাহলে দুটো কার্বন ইথ তার সঙ্গে ওয়াই এনে যোগ হবে ইথাইন ইথাইন ইথিন ইথেন ইথিন ইথাইন ইথাইন এই হয়ে গেল আমার অ্যালকাইনের যোগ তাহলে আমরা প্রথম তিনটে পড়ে ফেলেছি এবার চার নম্বরে চলে যাব চার নম্বর যৌগে চার নম্বরে মনে হয় অ্যালকোহল ছিল বন্ড ওয়েজ যদি থাকে তখন বুঝবো যৌগটা কি যৌগটা হচ্ছে অ্যালকোহল তাহলে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটা কার্বন লিখলাম এক কার্বন তার সঙ্গে একটা ওয়েজ দিলাম একটা বন্ধন হয়ে গেল দুটো তিনটে চারটে এখানে হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম সংকেত কি হলো সংকেত হয়ে গেল সি এইচ থ্রি সংকেত হয়ে গেল সি এইচ থ্রি ও এইচ এটাকে আমরা সাধারণত মিথাইল অ্যালকোহল নামে চিনি এটাকে যেটা সাধারণ নামে আমাদের পরিচিতি সেটা হচ্ছে মিথাইল অ্যালকোহল কিন্তু ইউপেক নাম কি যখনই অ্যালকোহল হবে তার সঙ্গে যোগ হবে আনল এ এন ও এল আনল যোগ হবে তাহলে কটা কার্বন একটা কার্বন মিথ মিথানল যৌগটার নাম কি মিথানল এটা হচ্ছে ইউপেক নাম সাধারণ নাম আমরা পড়েছি মিথাইল অ্যালকোহল উড স্পিরিট হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত জিনিস এটা যদি আমাদের মিথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে কেউ মিশিয়ে পান করে বা কোনোভাবে খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু এটা মৃত্যুবন্ধ করতে পারে 
বিষাক্ত অনেক সময় শুনেছি আমরা যে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এটা হচ্ছে সেই অ্যালকোহলটা মিথানল মিথাইল অ্যালকোহল সাধারণ নাম হচ্ছে মিথাইল অ্যালকোহল মিথাইল অ্যালকোহল মিথাইল সাধারণ নাম এরপরে যেটা দু কার্বনের অ্যালকোহল এখানে একটা জিনিস জিনিস বলে দিই এই যে এটা আছে অক্সিজেনের দুটো যোজ্যতা হয় তাহলে হাতে একটা এইচ আরেকটা হাত ফাঁকা সেইটাই এখানে এসে লিঙ্ক হয়েছে এবার দুটো কার্বন নিলাম আমরা এই কার্বনে ওয়েজ রইল এগুলো এক দুই তিন এক চার তাহলে হাইড্রোজেন তাহলে এটা হয়ে গেল এইচ 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 কটা কার্বন দুটো হাইড্রোজেন কথা এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এটা নাম হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল এই অ্যালকোহলটাই আমাদের হচ্ছে এই অ্যালকোহলটাই মুখ্য আমাদের ব্যবহার বেশি পানীয় হিসাবে অন্যান্য যেমন আমরা স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি জীবাণু নাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় এটা সাধারণ নাম হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল তাহলে ইউপেক নাম কি এর এটা ক কার্বন হয়ে আছে দুটো কার্বন আছে তাহলে ইথানল ইউপেক নাম হচ্ছে ইথানল তাহলে সাধারণ নাম হচ্ছে ইথানল ইথাইল অ্যালকোহল ইউপেক নাম হচ্ছে ইথানল ইউপেক নাম হচ্ছে ইথানল এটা দু কার্বনের আমাদের সিলেবাসে প্রথমত তিনটে কার্বন পর্যন্তই পড়তে বলেছে তিনটে কার্বন পর্যন্তই আমাদেরকে বলেছে পড়তে তাহলে আমরা যেটা পড়লাম অ্যালকোহল যোগ করব আনল মিথানল ইথানল পরের কার্বনটা হবে প্রোপানল এখানে একটা জিনিস আমি বলে দিই তিন নম্বর কার্বনটা তিনটে কার্বন নিয়ে পড়ছি এখানে ওই আছে তাহলে এগুলো সব হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ এগুলো সব এইচ এইচ দ্বারা পূর্ণ তাহলে এখানে কটা রয়েছে হাইড্রোজেন একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা তাহলে সি থ্রি এইচ সেভেন ও এইচ এট দিস ইজ প্রোপানল দিস ইজ প্রোপানল দিস ইজ প্রোপানল এখানে একটা কথা বলে দিই তোমাদের সেটা হচ্ছে এই যে ও এইচটা যে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত সবসময় সেই কার্বনটাকে ওয়ান ধরবো এখন যদি পজিশন চেঞ্জ হতো তাহলে এটাকে প্রোপানল বলছি কি নাম বললাম প্রোপানল প্রোপানল এখন যদি এর এইটাকে আমি এখানে না লিখে ও এইচটাকে এখানে না লিখে যদি এখানে লিখতাম এটাকে এইচ হয়ে যেত তাহলে দেখো কার্বন সংখ্যা যদি এদিক থেকে কাউন্ট করি এক দুই তিন ইউপেক সিস্টেমে বলেছে সবসময় এদিক থেকে নাম নাম্বারিংটা করব। তাহলে দু নম্বর কার্বন হলে তখন হতো টু প্রোপানল কার্বন ফাংশন গ্রুপের অবস্থানটা উল্লেখ করে দেবো টু প্রোপানল হবে তো যাই হোক আজকে আমরা যেটা চেষ্টা করেছি জৈব যৌগ কাকে বলে জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য এবং নামকরণ নামকরণে আমরা পড়লাম অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং হচ্ছে অ্যালকোহল বাকি আমাদের অনেকগুলি থেকে গেল সেগুলো আমরা পরের ক্লাসে চেষ্টা করব তো আর তোমাদের আর একটা কথা বলে দিই যে আগামীকাল আমাদের একই সময় অঙ্কের ক্লাস হবে অঙ্কের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতি এবং ক্লাস নেবেন দেবাংশু রায় চৌধুরী নমস্কার